泰坦，叫泰坦的都没有什么好结果。难道忘了泰坦一个号码？最终不也沉默了吗？黑针 shop 的人找到了，就在你公司附近。我现在就发他的照片跟定位给你，我们一起去团灭他。定位，定位，定位，定位，快，快！怎么了？什么事儿这么着急、啊？哦，回来跟你说。你那还等你吃饭吗？哦，不用等我了。哦，那注意安全。干嘛去？干嘛去？不知道啊。你自己男朋友动向你不知道啊？我鄙视你。哼。秦爷，你还信不过吗？我有什么可信不过的？我又不是他女朋友。我是提醒你。你不要以为自己得手了就什么事都没有了。爱情这种东西，你保持警惕啊！还保持警惕？你防贼呢？那得多累啊！再说了，感情里双方不就应该互相信任的吗？心真大。他现在在商场一层
你是不是有事？啊？如果有事，你就去忙。哦，不用管我了。哦，我没事。今天没想到那么巧，能在这里遇到您。这里的咖啡很好，我没事就来喝一杯。好，那我尝一下。最近公司变化很大，你有没有想过要回来？您怎么突然问起这个？陆准和莫旭他们进入公司以后，他们的目的性很强。你和伊恩走后，只有我和 David， 我们俩很难牵制住他们呀。不是还有邵延之吗？邵延之，他的能力，你是知道的，在整个公司里面。我最信任的是你和伊恩，你们俩是我最好的学生。文熙，他是个好苗子。听说你们俩在一块儿了？文熙的确是个好女孩，过去我不太懂得珍惜。能看到你们俩在一起，我也为你们高兴。谢谢你，霍老师。我去趟洗手间。跟他到了一个咖啡厅，正好遇到了霍老师，和霍老师聊了几句，一转眼，孟凡卓就不见了。可毕东不是把他的定位信息和你的地图软件绑定了吗？怎么会跟丢呢？我在垃圾桶里面找到了他的手机，我在想，他应该是识破了我植入的追踪系统了。那怎么办？他现在已经知道自己暴露了。应该不会再出现了。嗯，现在也没有什么办法，就等他自己出现吧。不过，几率应该是很渺茫。你刚刚说你跟着跟着他就遇到了霍老师，你说他的接头人会不会就是霍老师啊？我说你的脑洞也太大了吧！霍老师是 a l i c 最大的股东，他有什么理由坑自己呢？再说这么多年，他一直很帮助我们，他是不会做出这样的事情来的。应该只是巧合而已，这有什么不可能的？在我身边这么多稀奇的事情都发生了，我并不觉得奇怪啊。我就觉得陆准的嫌疑很大。为什么？真夏必出事，他就接了默许的股份，成为了谁的股东，并且他跟默许都是卢顿集团的人，他们布局了这么久，肯定对 Alice 有更大的阴谋。说的好像有点道理，不过如果是陆准的话，他怎么可能一出事就加入董事会呢？这也太明显了吧！按照他以往的做事风格，绝对不可能露出这么大的破绽来。不管孟凡竹背后的人是不是陆准，他们一定还会有别的动作。我说你就别操心了，你都已经离开公司了，再说公司有霍老师看着。暂时应该不会出太大问题。对呀、啊，你就放轻松点儿。毕东，那。
那孟凡竹还得继续麻烦你了。那行吧，我先回去了。我感冒还没有好，还有点不舒服。我送你。好啊。你俩慢点。拜拜拜拜。你有没有觉得秦野今天很奇怪啊？没什么，就当我随便说说。哎呀，真服了，你脑洞开的太大了。你盯着我看什么呀？快点找孟凡竹去。不找了。为什么？以他那种级别的黑客，一旦有了准备，就不可能再出现了。说到底啊，还是你的安全系统出现了问题。我现在啊是给你补偿错误的机会，你要好好把握，懂吗？补偿错误有很多种方式啊，抓到他只是其中一种。那第二种是什么？第二种是之后再说。今天有更重要的事情要做。什么事儿？吃饭啊，庆祝我们两个双双都失业了。幸亏是秦野，我没想到他们那边有个高手，是我大意了。定位追踪程序解决了吗？手机已经被我扔进垃圾桶了。这段时间你不能再露面了，包括在网络上。不过你放心，钱我已经打在你瑞士银行的账户上了。这件事情了结之后，你随便去哪儿都可以。收到转账短信，我立马走人，你也再也不要联系我。你放心吧，你不这样说，我也会这么做的，因为这件事情你已经帮不上忙了。要不是五年前你拉我上船，我也不至于到今天这样。不是什么钱。
当年的事，我也不想那样。我只是想让他出点意外，没想到会是这样的结局。谁能想到，事情都过去了这么久了，怎么还会有人来替他报仇啊？事情要像你想象那么简单就好了。打住，你什么也别说，我什么也不想知道。我们也算是同风雨共患难了，来，干一杯。明知道我失业了，还宰我这么贵的。哎呀，小屁孩就是不懂事儿。那有什么的？大不了我养你啊。什么？我说，大不了我养你啊。我跟你说啊，菜可以点贵的，话不能说贵的，懂吗？我是说真的，在自己没有能力的时候啊，不要承诺自己做不到的事儿。你都没有给过我机会，怎么知道我做不到？你天天这么说啊，小心我当真。我对你的感情本来就是真的，你干嘛不当真啊？年轻人呢，总是对爱情抱着憧憬和希望，其实这是好事儿，因为我年轻的时候也这样。你干嘛把自己讲那么老？你不过也才二十八岁，不是吗？可是你呢？你只有二十三岁，咱俩差五岁呢。你要把天聊到这么死吗？我说的是事实啊。你姐说的没错，咱俩不适合。你别跟我提我姐，要不是因为我姐。我们早就在一起了。你到底喜欢我什么？我喜欢你骂人的样子。反贱。对，就是这样。不聊我们的事情了。你呢？你有什么打算？没想好。不过，以你的能力、名声、影响力，一定会有一堆工作。排队等着你上门的，到时候你飞黄腾达了，又带上我，滚！遵命。哎，你给我起来！你干嘛呀？这么多人呢，快坐。你也不要跟我开玩笑，你说的话我全部都会当真的，知不知道？当真就当真，反正姐姐也不负责。我可不想要那么多姐。姐姐多了多好啊，那么多人关心你。你跟姐怎么样啦？嗯，吵了一架，她现在不理我了。哦，这次没有把你关起来啊？这才证明，她真的生气了。哎，没事儿，你回去啊，说几句好听的，毕竟是一家人嘛，啊、嗯。
姐，你下班了，你不要生气呀、啊，生气会显老的。你个小鬼头，就知道哄我开心。那你不生气了吗？我什么时候真的生过你的气啊？我就知道，你最好了。我有个惊喜要给你，不过你要闭上眼睛啊！哎哎哎，你你又搞什么玩意？你别看啊，你们也别看啊。坐吧 ，surprise。这是你做的？嗯。还记得你上次给我做吃的，还是你考上大学的那天了？你还记得啊？当然记得了，那是我这辈子吃到最好吃的一碗面，怎么会忘记呢？快尝尝，我在勤劳的小松鼠给你做的果仁蛋糕，有你最喜欢吃的能量果仁哦。这么用心啊？那当然。怎么样？味道怎么样？只要是我弟弟做的，那就一定是最好吃的。姐姐，嗯，对我来说。你就和妈妈一样。嗯、爸妈都走得早，我在这个世界上最亲的人就只有你了。所以有时候我对你严厉了些，希望你不要怪我。我怎么会怪你呢？爸妈去世那年，我刚初中一年级，你刚考上大学，叔叔把持着公司，那时候。你连大学的学费都是自己挣出来的，我都不晓得那些日子你是怎么撑过来的。好在现在也熬过来了，只是这些年我一直忙着赚钱，忙着和叔叔抢夺公司的控制权，对你的关心和陪伴都太少了。姐姐觉得特别亏欠你。其实你为我做的已经很多了，要说亏欠，是我亏欠你才对。作为家里唯一的男人，不但什么忙也没有帮上，还老是惹麻烦。上大学的时候，你忙着赚钱，还要照顾我；毕业了，又要跟叔叔夺回公司。你一直没有什么机会享受自己的生活。我那天还这么说你，对不起。好啦，你已经道过歉了。再说，你说的也都是事实。不过呢，好在现在我弟弟很优秀，也很有出息，让我觉得我做的这一切都是值得的。相信爸妈在天上看见你现在的样子，也一定会很开心的。来吧，你也来试试看自己的手艺吧。知道咱们俩的关系了，想喝点什么？水。来中国这么长时间了，是不是已经厌烦了？这个还需要问吗？倒是你，你已经成功的进入了 IC， 
，成为公司里第二大股东。你本可以借着真 shop 的这件事情低价收购霍作宇手上的股份，把公司全部的控制权拿回来。你为什么不这么做？只可惜，他不接受我提出的价码。价钱我们可以坐下来慢慢谈，你谈不拢我去谈呢、啊。不行，我不可能轻易的放过他。那你想怎么弄？让他身败名裂。霍泽宇，就是他，就是他要害我的J'ai examiné les résultats de votre rapport de santé. Il apparaît qu'il y a quelques anomalies. Il faudrait que vous alliez voir mon confrère, le docteur Martin. C'est un grand neurologue.
直到那天，我听到沈嫣和秦宇的对话。我怎么就没有早点发现那场车祸是有问题的？我真的不敢想象，这五年来他到底经历了什么。他一定恨死我们了，可他连一点解释的机会都没有给我。依安，七月在天上看着呢，他知道我们是无辜的，他会保护我们的。我一定要查出那个凶手。我差点忘了告诉你了，我和文喜遇到了那个在法国出现在七月病房的男人，只可惜在警方来之前，他就已经逃跑了。那他为什么会突然出现在中国？难道又要对谁动手吗？这个人非常危险，我来就是为了告诉你，最近你一定要注意安全，我怕这个人会对你不利。谢谢大哥，倒是提醒了我。为什么这个幕后黑手沉寂了五年，偏偏赶在我们回来的时候他突然出现？当然，可能是因为秦野发现了那个墨镜男的行踪，这个墨镜男来找秦野是为了斩草除根。可是呢，在秦野身上并没有发生什么，那我就想到了另外一个原因。什么原因？我和你，我们回到中国。处处针对艾莉森，针对秦野和沈怡恩，一定是那个幕后黑手发掘了什么。你告诉我，如果你是他的话，你会怎么做？调查你跟我的底细。所以，当你要求我回法国的时候，我同意了。当时你在想，五年前的那个幕后黑手，如果在。调查你跟我，就一定不会放过这一次跟踪你回法国的机会。你去法国的机票办定，我送你去机场。法国？你要去法国吗？你还没跟叶娜说呢。我本来是打算马上告诉你的，没想到他这么快就把机票买好了。我怎么一点儿都没看出来呢？这事儿你连我都瞒，你不也一直瞒着我吗？你明明知道，五年前，沈怡恩和秦野并没有上床，可是你没有告诉我，你就是怕我和沈怡恩旧情复燃。影响了我和叶娜的关系，所以你想着法儿的把我支走，为的就是把沈怡恩尽快的赶出艾莉西，完成任务。这样，我这辈子都不用来中国了，我这辈子都不会再见到沈怡恩了，对吗？挨三这件事情不是我做的，我相信你没有必要隐瞒我。我怀疑是霍泽宇监守自盗。卖我股份这没关系，但我还是要跟你打声招呼。沈怡恩必须得出董事局，而且他的 CEO 的位置也坐不了几天了。哼，好大的口气，那要看你有没有这个本事了。我有没有这个本事，很快您就知道了。所以事情一发生，沈怡恩第一个怀疑的是我。我泽宇。只怕你继续下去会查到事情的真相，所以，不管是牺牲沈怡恩也好，还是让你们两个斗得两败俱伤也好，他的目的只有一个，尽快的平息事端。从这件事情可以看出，为了自保，他可以牺牲任何人，包括沈怡恩。那天你从我要公司的股份，把沈怡恩踢出艾莉森，其实就是为了保护他，对不对？你可以这么理解。这样也好，每天动起手来，你还有牵挂
，你这算是理解我了。就算我理解你，我也要提醒你，你已经有了耶娜了，何况沈我明白。我，我伤了很多人。OK。哎，我们是不是应该把耶娜送回法国呀、啊？她留在这里有点危险。我之前跟你说过，你是拒绝的。现在婚都已经求过了，你觉得叶娜她肯走吗？对对对对，也是啊。那我们小心点保护她吧。哎，有一件事情我不太明白啊。五年前，霍泽宇为什么这么对付你啊？嗯，这个问题我想了很久，他为什么这么对我？五年前，霍氏集团没有今天这样的规模。它只是一家在香港上市、注册资本有五百万的小公司。后来，为了扩大规模，在海外注册了空壳公司，利用可换股玩具，吸引到了国外机构投资者的大量资金，慢慢的才有了今天。可换股玩具，实际上是股票的看涨期。它的价值高低取决于公司未来的业绩，业绩好，它的价值就能兑现；否则，它就是一张废纸。是，这就是对赌协议的根本。所以啊，在那个时候，霍泽宇只能赢，他不能输。但是艾丽森在五年前也就是刚刚成立的公司，按理说，霍泽宇应该是不把你们放在眼里的。你只说对了一半。的确，艾乐西在那个时候是刚刚成立的新公司，可是他已经成功的吸引了很多投资者的注意，估值已经超过了注册资本五十倍之多。那你为什么不同意投资扩股？这对公司发展一点坏处都没有。你可以说我固执，也可以说我自私，因为我不想让别人介入到我的事业，或者说，我不想为了完成资本目标。只追逐利益，霍泽宇应该是把收购艾乐西变成了他商业板块扩张的重要筹码。他一定没有想到我会反对，而且那么坚决。不是我，我也找人杀你，你自己不爱钱就算了，你还阻碍别人赚钱。牵扯那么多人，我错了。利益面前，人怎么可以变成这样？行了，别想那么多了。如果你继续履行承诺的话，这事儿我帮你。没想到你第一次做蛋糕就能做的这么好吃，厉害了吧？那当然了，我弟弟可是世界上最厉害的。对了，我现在也已经长大了，有能力独自面对自己的生活，我觉得你可以去过你自己想要过的生活了。看来我弟弟真的是长大了，都能说出这样的话了。等我把毕氏完全交到你手里，我就可以过自己想要的生活了。我不想要接手毕氏，我想要有属于自己的人生。胡说！你是毕家唯一的男人，公司必须由你来接手。我想要打拼出属于自己的成就嘛？你想打拼，来公司一样可以打拼。你可以从基层慢慢做起啊！我不管你想不想，反正毕氏迟早都是要交到你手里的。你刚才不是也说吗？希望姐姐能过自己想要的生活，那你就早点来公司熟悉业务。我把公司交给你了，我不就可以过自己想要的生活了吗？我想要打拼出属于自己的一片天，跟我自己喜欢的人一起。好吧，我可以给你几年的时间，自己在外面折腾。但是时间一到，你必须回来接手公司。因为公司只能交到你手上，姐，这么说，你是同意了？好了好了
确实受不了你。那你有没有想过自己想做什么？嗯，不如我给你说过一个摩托车的顶级品牌，怎么样？我想要做传媒。传媒？好啊，那我正好把毕氏传媒和互联网公司交给你一起打理。不要，我想要自己创业。你想要自己创业？嗯，那。你可不可以给我启动资金啊？说吧，要多少？两百万？两千万？两亿？两亿？嗯。好，反正钱不是问题。但是你必须先让我看到项目投资策划书。干嘛还要评估啊？如果你只是想买一艘游艇或者是什么别的，那当然不需要。既然你选择做生意，做生意就有做生意的规矩。我是不可能告诉你我投资标的的。OK， 没问题啊。那你也别想拿到钱。姐，你不要这样，你相信我，我一定可以做好的。你到现在还不肯跟我说实话，是不是？是那个陈伟叫你回来要钱的吧？你那个所谓和自己喜欢人一起生活的伟大计划，也是他灌输给你的吧？不是这样的，你怎么可以这样说他？他不是那样的人。那我就让你看看他到底是什么样的人。老板，你自己好好看看他是什么样的人。他接近你是为了咱们家的钱。向前走，忘了看四周。你疲倦了没有？有没有烦忧？这么大的地球，足够我们回头，足够回首千百万次，遗憾泪成几层楼。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的曲折，以后的生活，坎坷或快乐。都有个我，最颠簸的那条路，迎着我唱命运的幸福痛苦，没想过回头、啊。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都。给生命留下的曲折，此刻听我说，以后的快乐都交。